。她是15岁嫁到俄国的灰姑娘，但也是俄罗斯历史上被冠以“大地”之名的女皇。她在位期间，将俄罗斯帝国领土扩张了67万平方公里。她与俄国彼得大帝齐名，她就是俄罗斯帝国的第八位皇帝叶卡捷琳娜二世。叶卡捷琳娜二世，全名叶卡捷琳娜二世阿列克谢耶夫娜。原名索菲亚·奥古斯特， 1 7 2 9年出生于一个普鲁士王国的一个没落贵族家庭。那么，这样一个没落贵族的女儿是怎么成为一个帝国的女皇的？让我们一一道来。普鲁士国王菲特烈二世见过索菲亚后，认为她可以成为俄罗斯皇储彼得三世的妻子，便找人给小索菲亚画像，给伊丽莎白女皇过目。女皇看过以后，也是对索菲亚十分满意，于是，在1744年就邀请索菲亚母子去俄罗斯做客。1744年2月9日，索菲亚抵达莫斯科，伊丽莎白女皇对二人进行了热情的招待。彼得皇储也对这个远道而来的公主彬彬有礼。彼得对索菲亚坦白说，由于二者的远亲关系，只对索菲亚有信任感，却没有什么感情。娶索菲亚只是完成女皇给的任务罢了。索菲亚对彼得的坦白也是很惊讶。索菲亚明白，要在俄罗斯站稳脚跟，就要成为一个真正的俄罗斯人。于是，他请求伊丽莎白女皇找来最好的老师，他还苦学俄语和东正教礼仪。6月8日，索菲亚皈依东正教，改名叶卡捷琳娜·阿列克谢耶夫娜。在受洗仪式上的所有人都没想到。这个名字日后将响彻欧洲。在受洗仪式的第二天，皇储彼得就与叶卡捷琳娜订婚。一七四五年八月二十一日，两人举行了盛大的婚礼，叶卡捷琳娜也受封成为大公夫人。但婚后的日子远没有想象中美好，彼得根本不爱她。两人结婚的五年都是分居状态，叶卡捷琳娜也一直是处女，与彼得结婚五年之久都没有生育。让伊丽莎白女皇很是恼火，毕竟没孩子的话，怎么来继承王位？难道要从别的地方带回到俄罗斯？女皇便命令女侍卫长多提醒一下叶卡捷琳娜，毕竟不能生孩子的话，叶卡捷琳娜也就没用了。叶卡捷琳娜也是幡然醒悟，用尽了阴谋诡计，在1754年终于生下了一个男孩，取名保罗。但现实再次将叶卡捷琳娜击倒。生下保罗后，所有人都是围着保罗转。孩子生下后，也是直接抱到了伊丽莎白女皇处，自己生产完了，没人管了。1758年，叶卡捷琳娜再次生下一个女孩。彼得对外人讲，不知道她是如何怀孕的，对叶卡捷琳娜的态度也是更加蛮横。叶卡捷琳娜也是明白，自己要早做打算。1761年12月。伊丽莎白女皇去世，彼得继位，史称彼得三世。1762年4月，叶卡捷琳娜生下一个小男孩，但孩子的父亲是她的情妇，一个名叫格里高利·奥尔洛夫的军官。彼得虽然没有因为这件事杀掉叶卡捷琳娜，但在各种公共场合和外交场合中，当着众人的面对叶卡捷琳娜进行侮辱，两人的关系也是形同水火。而叶卡捷琳娜的情夫奥尔洛夫和他的兄弟也在禁卫军中搞秘密行动，让军官们支持叶卡捷琳娜，准备发动政变，让叶卡捷琳娜登上皇位。1763年，叶卡捷琳娜得到拉祖莫夫斯基、沃尔康斯基公爵和蒂什潘宁的支持后，发动政变，推翻了彼得三世，登基称帝，成为俄罗斯的第八位皇帝，也是第四位女皇。为了让叶卡捷琳娜的篡位看着合法公正。叶卡捷琳娜也是对彼得三世的各种行为描述成是对俄罗斯的背叛和犯罪，发动政变是没办法，还在签署的宣言中称他的登基是俄罗斯人民的选择。虽然推翻了彼得三世，但叶卡捷琳娜接手的俄罗斯早已没了昨日的荣光，国库空虚，军中无饷，商贸垄断，国政松弛，周围也是群狼四顾。如果再不整治俄罗斯，就要完蛋了。他主张开明专制，扩大贵族特权，维护和发展农奴制度。但由于农奴制与资本主义阶级冲突，俄国国内爆发农民起义。这个我们后面再讲。
对国内进行西方工业化，同时还对外扩张领土。1768年，波兰国王去世，叶卡捷琳娜二世用大量的钱让波兰选举自己的情夫为波兰国王，方便控制波兰。1768年，叶卡捷琳娜二世开始入侵波兰，并且在波兰和土耳其边境挑事，让两国都不得安生。俄国在占领了土耳其几个公国后，引起了普鲁士和奥地利的不满，两国准备出兵干涉。毕竟，俄国要是吃完了的话。他们以后吃什么？而叶卡捷琳娜二世选择与两国共同瓜分波兰。一七七二年，三国第一次瓜分波兰，俄国获得波兰九万两千平方公里的土地。期间，俄国军队还攻占了克里米亚，俄军的海上部队还击毁了土耳其的海上军队，使得俄国完全控制了黑海。打土耳其就是为了打通欧亚大陆的通道。一七九三年，又与普鲁士签订了第二次瓜分条约。一七九四年。为了避免夜长梦多，决定第三次瓜分波兰。在波兰的最后一次会议上，在叶卡捷琳娜的军刀之下，波兰在沉默表示同意下，通过了这个任人宰割的条约。俄国一共获得了46万多平方公里的土地。同时，叶卡捷琳娜二世还准备在东方下手。在他的远东战略中，解决中国问题是重中之重。但由于当时和中国的贸易占俄国国内的很大一部分，他又不能轻易地和当时的中国开战。在经过精心准备后，俄国发现中国也是只想搞钱，加上俄土战争的消耗，想想还是算了。后来虽然又有过想法，但为了不双线作战，就放弃了。对于当时常年征战的俄国，双线作战是个十分不明智的选择，但他为他的后来者指明了世界争霸的方向。虽然俄国在外边打得风生水起，但在俄国国内却爆发了农民起义、国家樵夫起义。一七七三年到一七七五年，由于资本主义关系的渐渐形成，俄国的封建农奴制正在崩溃的边缘，俄国人民被疯狂的压迫，有压迫就有反抗。叶卡捷琳娜用强大的国家军队，成功把起义压了下去。俄国人民虽然惨败，但也获得了斗争经验，深深的影响了之后的俄国人民进行阶级斗争。那么。这样一个强大、美丽、充满智慧的女皇，和中国历史上的唯一女皇武则天一比，如何呢？其实，就政绩而言，武则天是比不上叶卡捷琳娜二世的。前者为俄国拿回了67万平方公里的土地，而武则天时期，唐朝还丢了些土地。就领土而言，武则天已是完败，身前世和身后名也都不如叶卡捷琳娜二世。武则天只是单单是中国历史中唯一的女皇。比起汉朝的吕后和一些其他掌权太后也是不行的。叶卡捷琳娜二世与他们接手的都是一个动荡的国家，稍微不注意就有可能灭亡的。武则天则是一个强大的国家，到武则天晚期的时候还被周边小国欺负。那么，大家对叶卡捷琳娜二世有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。